Let us kneel and pray. Imagine living in Africa. <coughs> living in tents, very little to have. And you see these people from another country, white, Mexican. And you think they're bad news. But you come to find out that they care. They're willing to help you with your health, give you medicine. Feed you. And then give you the word of God. And introduce you to Jesus. You see those workers that came to Africa or to any other country. They need that. They need our support. Ellos necesitan ayuda para poder llevar el amor de Jesús a otros. Hay personas allá que necesitan a Jesús. Amén. Porque nosotros también necesitamos a Jesús. Así que por favor, apoyen a los misioneros. Entonces se les pide que por favor ayuden a esos misioneros. The missionaries that risked their lives going into countries that could get them killed. Just a few dollars, twenty dollars goes a long way for them in that country. So please support them. Because you're supporting God's work. Querido Padre Celestial, Señor, gracias le damos porque podemos estar aquí ante su presencia, Señor. Gracias le damos por la salud y por las bendiciones que nos da cada día. También, Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras faltas, por nuestra falta de sabiduría, Señor. Por eso elevamos nuestra voz y le pedimos de su Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, para que nos enseñe a entender cada más día más de su palabra, Señor. Este momento ponemos en sus manos estas ofrendas y no le quisieran utilizarlas conforme a su voluntad. 
Le pido bendiciones para cada uno de los que pudieron dar, Señor, y también de los que no han podido dar, Señor. Usted conoce las necesidades de cada uno. Señor, le pido que le supra conforme a su santa voluntad, Señor. Gracias, Señor, le damos. Y le damos todo en maravilloso nombre de Dios, Señor Jesús. Amén. The scripture reading is from the third John, verse 2. La escritura viene de tercera de Pan. Beloved, I pray that you, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Dice así, amado, te pido que, que puedas prosperar en todas las cosas y tener salud, así como tu alma prospera. Last week, we talked about God's temple, His house. La, la semana pasada hablamos acerca del templo de Dios, su casa. With this week, we're going to talk about our body, the temple of the Holy Spirit. Uh, esta semana vamos a hablar uh, de nuestro tiempo, que es el templo del Espíritu Santo. And why our health is important to God. Y por qué nuestra salud es importante para Dios. And how he wants us to take care of it. Y cómo es que Él quiere eh, ayudarnos. He has given us guidelines from the Bible. Podemos mirar esas líneas de la Biblia. So the first question, what was God's original diet for mankind. Anyone? Fruit. 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 Vegetables are added later. And God said, see, I have given you every herb that yield seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be food. La pregunta de nuevo, ¿qué dieta le dio Dios a la humanidad? ¿Cuál fue la primera? Dice, y Dios dijo, mira, te he dado toda hierba, toda hierba, que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto produce semilla, a ti será para comida. God's original diet was fruits, grains, nuts. Vegetables were added in Genesis 3.18, after the fall. But they're still good for you, so eat them, okay? <laughs> la primera dieta fue, habló de, de frutas. Eh, la otra de las hierbas habló después de, de, que, de que cayeron, pero que igual, esas sí las pueden comer. We're going to look at some benefits of some of the fruits and vegetables, okay? Vamos a ver los beneficios de algunas de las frutas y vegetales. Apples. Manzanas. Improve lungs, cushions joints, and protects the heart. 
Las manzanas mejoran los pulmones, amortigua la articulación, protege el corazón. Ahora yo pienso que a lo mejor tienen hambre mirando esta fotografía, ¿no? Los plátanos dice protege tu corazón, ayuda con la tos, fortalece los huesos. Cantaloupes. Los melones. Saves eyesight, which I find need to eat more because I'm like that. my eyes. Saves eyesight, controls blood pressure, and lowers cholesterol. Los melones dice, te ayudan con la vista, controla la presión arterial, reduce el colesterol. Cherries, combats cancer, slows aging process. That sounds very, very good. Slows aging process. Las cerezas. ¿Saben cuáles son las cerezas? Las cherries. Por eso digo, por eso hago la pregunta, ¿verdad? no porque te iba a avisar, para que quedemos claros. Eh, hay algunos que yo tampoco no, no me sé mucho, pero bueno. Dice, las cerezas que son los cherries, dice, combate el cáncer y retarda el proceso de envejecimiento. Blueberries. Las blueberries. Prevents constipation and boosts memory. That's what we need if you want to understand and remember the word of God. Go get some berries, okay? Okay, los blueberries, que son en español se llaman arándanos. Dice, proviene, previene el estreñimiento, potencia la memoria. Avocados, they're fruits, I found that out. Battles diabetes, helps stop strokes, smooth skin. Don't worry, you gotta eat it. Aunque los aguacates, uno lo come como si fuera como un vegetal. No un vegetal que es una. No, pero lo come una comida normal como si fuera parte de los de los. ¿Qué son? Los vegetales. Pero en realidad es una ruta. Eh, dice combate la diabetes, ayuda a detener los trazos y suaviza la piel. Spinach. No, en, en inglés dice strokes. Eh, está un poquito, la palabra un poco diferente. Un stroke, dice que ayuda a, a detener los strokes en inglés. Ay, en hierro, a, a, a eh, un stroke es como un paro cardíaco que le da uno. ¿Qué es lo que le dio a Luana? No, ella no le dio un, un paro cardíaco, le dio un stroke. Y eso es muy peligroso porque pueden quedar en estado vegetal. Spinach, my favorite. Espinacas. Good eyesight, strengthens muscles, boost digestive system. Espinaca dice buena vista, fortalece los músculos y estimula, estimula el sistema digestivo. Carrots, heart healthy. Prevents diabetes, good for brain memory, good for eyes and teeth, great for skin care. Las zanahorias, te ayudan a mantener el corazón más sano, proviene la diabetes, bueno para la memoria cerebral, bueno para los ojos y los dientes, excelente para el cuidado de la piel. Bell pepper. Burns calories, lowers cancer risk, makes hair shiny and strong. Los pimientos, uno les conoce como pimientos, otros les llaman como chile campana, me parece. Eh, eso dice quema las calorías, reduce los riesgos de cáncer, hace que el cabello brille y fuerte, reduce el, el colesterol. Broccoli prevents colds, bone health, fights birth defects, and their 
and there's so, so much more fruits and vegetables with more nutrition and benefits in them. Broccoli se previene resfriados, la salud ósea combate los efectos de nacimiento. La Corte de Judges, chapter 15, verse 19. De acuerdo a la Biblia de Jueces, en el capítulo 15, versículo 19. Judges, chapter 15, verse 19. Jueces 15, 19. This is a story of uh, Samson just defeated 1,000 Philistines with the jawbone of a donkey. And so he's exhausted, tired. And he asks God, I'm thirsty, you want me to die? In verse 19, so God split the hollow place that is in Lehi. And Coke came out, and he drank it. Coffee came out. Beer came out. What came out? Water. I know that Spanish word, agua, right? OK, I'm getting, I'm getting better. <laughs> Aquí hay una historia de Sansón que acaba de derrotar a mil filisteos con la mandíbula de un burro y tiene mucha sed. Dice, ¿y, y, y qué es lo que pasó ahí? Dice, dice la kiosco Coca Cola o no, no, uh, he, he was thirsty and God opened the ground for him. Okay. And that's when I just put Coke in there, like, and Coke came out. <laughs> Water is the best thing we could ever put in our bodies. Mm -hmm. We can go without food for more than 40 days. Okay. Jesus proved that, didn't he? Podemos ir más de 40 días sin, sin comer. Y Jesús nos puso la prueba. But we can't go long, no longer without water for three to five days. We need water. Pero no podemos durar mucho por más de tres o cuatro días porque necesitamos agua. Water improves kidney function, brain health, youth skin, youthful skin, weight loss, and bone health. El agua mejora la, la función renal, la salud cerebral, la piel más joven y la pérdida de peso. La salud ósea, en inglés está eh, eh, salud de los huesos. You know, Daniel and his friends, in the very beginning of Daniel, they had a test. And what was that test? Wasn't it? When he was taken to Babylonia, he took a test. What was that test? Daniel and his friends ate vegetables and water instead of the the food of King Babylon, the kingdom of Babylon. They said that they only wanted to eat vegetables and fruits. En lugar de la comida del rey de Babilonia. They probably had unclean food, right? Posiblemente ellos tenían comida impura. They were sacrificed to their gods. Eh, comida que había sido sacrificada a sus dioses. And there were times that they would get the enemy's flesh to eat it. Because they, they believe that if you need it, you get their power, their strength, their energy. Dice que bueno, muchas veces ellos se... Eh, Se comía la carne de su enemigo porque según ellos eso era más fuerza. But Daniel says, I'll make you a deal. Pero Daniel dijo, voy a hacer un trato contigo. Ten days, Diez test días. us. Diez días, pruébanos. If we look better and healthier, let us eat what we need, what we want. Si nosotros nos miramos mejor, mejor y saludables, deja que nosotros comamos lo que nosotros queremos. 
But if we don't, we'll give you whatever you eat. We'll eat whatever you give us. So who knows the story of what happened? They look stronger, healthier, and they were ten times smarter and wiser. Y eran diez veces más, más, más inteligentes y sabios. When I was in school, I wasn't a very bright kid. Cuando yo estaba, I wasn't smart. Cuando yo estaba en la escuela era, era listo. I find no interest in school when I was young. Pero no encontraba no interés en la, en, la, en la escuela cuando estaba chico, no quería ir a la escuela. But the word of God is different for me. I love it. And I want it. Today in Sabbath school in the kids' class, the lesson was the map, the word of God. We talked about how there's science in the Bible. Hablamos acerca de la ciencia en la Biblia. There's math. Matemáticas, Reading, de lectura, writing, es, escritura, history, historia, and most important, it's about who created us. Y lo más importante de quién nos creó. And I find that so interesting more than school. Y encontré que eso es más, mucho más interesante que la escuela. But enough about me, okay? What about me? ¿Qué hay acerca de las carnes? Genesis 7 2. You shall take with you seven each of every clean animal, a male and female, two each of animals that are unclean, a male and his female. Podemos mirar en Genesis 7 2. Dice: Llevarás contigo siete de cada animal limpio, y un macho y su hembra. Dos, dos. Cada uno de los animales que son impuros, un macho y su hembra. Génesis 7:2. So that means God made two groups of animals. What are they? Clean and unclean, right? Entonces podemos mirar que Dios tomó dos grupos de animales, limpios e impuros. Does that mean one group was full of dirt and mud and the other was just sweet, sweet, sweet? Is that, is that what it's saying? Y lo que está diciendo él es que un grupo eran llenos de lodo y todos sucios y que los otros estaban muy limpios es lo que estaba diciendo well, it seems like that's what some churches are putting you and it's not true porque okay, algunas iglesias que así lo, así lo ponen pero eso no es verdad so what are clean animals entonces cuáles son los animales limpios Leviticus 11.3 among the animals whatever divides the hoof and having cloven hoof and having cloven hooves and chewing the cud that you may eat. Dice, estos animales, todo lo que divide el casco, dice, tener pezuñas cendidas y masticar el bolo para que pueda, co puedas comer. Okay. Okay. Levítico 11.3. That would be cattle. Todo mira el ganado. Sheep. Los borregos. Goats. Chivos.
Some of y'all like see at seafood. Seafood. Kind of like seafood. Algunos les gusta este comer la la comida de mar, ¿verdad? Pero él dijo porque la palabra mar y la palabra mirar en inglés se pronuncia casi igual. Entonces dice, no, no mirar comida, no solo la boca, sino comida de mar. Leviticus 11, 12. Whatever in the water does not have fins or scales, you sh that should be an abomination to you. En Leviticus 11, 11, 11, me parece que era. 11, 12. 11, 12. Dice, eh, bueno, ya sabemos que está en Levítico, ¿no? Y si no, si no, hay, hay que leer todo, todo el capítulo de Levítico para entender lo que es. Eh, ahí habla de la comida o de los animales, de, del agua. No solo del mar, sino del agua. ¿Qué animales se pueden comer y qué no? So these are unclean. The shrimp. Esos son animales sucios. The lobster. El, el, el tamaró, la langosta, los ostiones, no, las almejas. Oysters. Las, los ostiones, el, 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 el squid, ese que parece el pulpo. Octopus. El pulpo también. Crabs. Las, uh, las patas de cangrejo. Selfish. And Leviticus 317 clearly says, You shall eat neither fat nor blood. That's called medium rare, right? Now you may think God is picky, but is he? Podemos pensar así como que Dios no es justo, no es malo, ¿verdad? Pero eso es. ¿Creen que es eso? It's because he loves you. Porque te ama. All that unclean food hurts your body. Toda la comida que no es saludable lastima tu cuerpo I'm sure my aunt she passed away already she didn't like heart disease ella se asegura que su tía que acaba de morir ella she no she didn't like heart disease ella no le gusta el los 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 problemas las enfermedades del corazón I'm sure she wish she took care of herself better. It's a fact. Ham, sausage, bacon, strips will go right to your hips. Eating pork products which are loaded with artery clogging, clogging cholesterol, saturated fat is a good way to increase your waistline increase your chances of developing deadly diseases such as heart disease, diabetes, and that is from the PETA website. Doesn't that sound exciting? El agarró esa relación de un lugar que se llama PETA website. Dice, es un hecho, es un hecho, dice, las tiras de jamón o el bacon, como se llama, las salchichas, Ahí está el tocino. El tocino irá directamente a sus caderas. Comer productos de cerdo que están llenos de colesterol y grasa saturada, que obstruyen las arterias, las venas. Es, un, es una buena memoria de aumentar, manera de aumentar su cintura y aumentar las posibilidades de desarrollar enfermedades mortales como enfermedades cardíacas como la diabetes una malita una malita this is pig, I'm using the pig as an example because this is mo ma mainly used in houses in cookouts 
el dice, el dice que usa mucho la, usa esta palabra el, el cerdo porque es el que más se usa en las casas y en los restaurantes There is a health care problem in the United States. I don't know if y'all noticed that. Saben que hay un problema de salud en los Estados Unidos. Millions of people have heart disease. Millones de personas tienen problemas de corazón. Diabetes, arthritis. La diabetes, la artritis. Some may even say, oh, a little bit won't hurt. What do you say? Dice que algunos dicen que poquito no hace daño. Well, a little bit hurt. Aunque la estima, pero muy poquito. Start with a little bit, right? Empieza con poquito, ¿qué no? Say I have a balloon. Yo puedo tener un globo. And every day I blow it up. Y todos los días lo uso. The next day I come back. Al siguiente día vuelvo otra vez. And the next day, come back. Y al siguiente día otra vez vuelvo. What's going to eventually happen? ¿Qué es lo que va a pasar eventualmente? Pop, right? Ah. It's going to pop, right? Se va, va a explotar. Se va a explotar, ¿verdad? So you just come, you're done with your nap, right? Yeah, I woke, that woke me up. <laughs> You see, every time we eat a little bit, every unclean meat, unhealthy food, alimentos que no son saludables, we're going to get sick. Vamos a we're going to eventually cough. Huh? Um, Eventualmente vamos a explotar. You know what Isaiah 66 verse 15 through 17 says? ¿Sabes lo que dice Isaías 66, 15, 17? I can't read it, so I'm going to look it up. It says, For behold, the Lord will come with fire. That sounds like judgment day, isn't it? doesn't it? And with his chariots, like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with the flames of fire. For by fire and by his sword, it sounds like the word of God, the sword, by his word, the Lord will judge all flesh, and the slain of the Lord shall be many. Those who sanctify themselves and purify themselves Go to the gardens after an idol, eating swine's flesh, and the abomination and the mouse shall be consumed, says Matthew, says the Lord. They will be consumed, those who eat the swine's flesh and the rat in judgment day. Okay, this is Isaías 66, 15 al 17. Ver el Señor vendrá con, fu con fuego y sus carros como tor torbellino para descargar su ira con furor y su respuesta su reprensión con llama de fuego, porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor, los que se, con, los que se santifican y se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de puerco, culebra, ratones, juntos serán talados, dice el Señor. So a pig, something, any unclean animal, not just a pig. That, 
que sea impuro eh, es malo para ti, no solo, no solo los cuerpos. This is Janet and Alan Murray. This is Janet and Alan Murray. A couple from Australia. They love to run so much that they decided to run the entire continent of Australia. And the island of Tasmania. For them to, to run a 10,000 mile journey. Una jornada de 10,000 millas. They would have to run 26.2 miles every day for a whole year. Ellos tenían que correr 20, 26 millas y media cada día por, por todo. For a whole year, every day for a year. Todos los días por un año. Imagine running 26 miles every day for a whole year. Imagínate correr 26 millas. Cada, todos los días por un año. When they ran for that year, they ate almost three, I mean almost 11,000 bananas between them. Cuando ellos corrieron por el, todo ese año, comieron como, ¿sí, oh, como 11,000 eh, plátanos por todo el año. Lots of fruit salads. Muchas ensaladas de fruta. Oranges. Avocados and many, many gallons of juice. Vegetables. Ten years before that run, Jeanette, but she had breast cancer, but she believed by the biblical diet. That helped her reverse that sickness. Ten years later, she had cancer By the way, Janet is 64 years old. And Alan is 68 years old. And they're running 26 miles every day. Ellos se lo pasaron corriendo 26 millas cada día por un año. Can you understand why God gave us gave us a diet already? Because it's good for our health. Pueden entender por qué Dios nos había dado ya la la dieta es porque él quiere que tengamos buena salud. Exercise. Exercise. Ejercicio. 1 Corinthians 9.24 Do you not know that those who run a race all run, but one receives the prize? Run to such a way that you may obtain it. Dice, no sabes que todos los que corren en una carrera corren, pero uno recibe el premio. Pero dice, pero uno recibe el premio. Corre de tal manera que puedas obtenerlo. Exodus 29. Six days you shall labor and do all your work. God is telling us to work. En, en Éxodo 29, Dios nos dice que tenemos que trabajar. Dice así, seis días harás todo, trabajarás y harás todo tu trabajo. You know, God gave Adam some work in the Garden of Eden. ¿Saben que Dios le dio uh, un trabajo a Adán en el jardín de Edén? En Genesis 2.15 it says, God put man in the garden of Eden to tend it and keep it. En, en Genesis 2.15 dice, dice, Dios puso al hombre en el jardín de Edén para cuidarlo y conservarlo. This is Joe Rolino. Este se llama Joe Rolino. He was a man that was five feet and five inches tall. Un hombre de, de cinco pies y cinco pulgadas de alto. He weighed a hundred Más o menos exacto, exacto mi, mi estatura. <laughs> and he weighed a hundred and fifty pounds. 
y él pesaba 150 libras. Rolino was Ahí le gano. Yo peso como 180. No, ya, ya bajé. Yo creo que peso como 170. No, Rolino was a very strong man. Él era un hombre muy, muy fuerte. Bending nails with his mouth. Podía doblar clavos con su boca. And bending coins with his hands. Y podía doblar monedas con sus manos. You know, one time it was his. I'll get to that in a minute. With his bare hands, Ronino could move 3,000 and 200 pounds with his back. Él podía mirar, él podía jalar tres mil doscientas libras con su, jalarla pues con su espalda. Lifting 475 pounds with his teeth. Lifting. Levantar cuatrocientas dieciséis libras con sus dientes. And lifting 635 pounds with his fingers. And guess what? He lived to 104 years old. On his 104. Oh, he on his 103rd birthday. A good friend gave him a quarter. Un amigo de él le dio una moneda. He bent it. And he apologized because he says he used to, to do dying. Y él se le pidió perdón porque usualmente lo hacía con monedas que no valían tanto. Another thing. He was a long life vegetarian. Y otra de las cosas es es el el vegetariano que ha vivido más. Does God diet work, folks? Ustedes creen que creen que la dieta de Dios trabaja? Claro que trabaja, ¿qué no? God also wants us to rest. I don't know. Some of you might sleep like that, right? También Dios quiere que que tomemos nuestro descanso. Ecclesiastes 5:12. The sleep of a laboring man is sweet. Dice el sueño de un hombre trabajador es dulce. Genesis 2. Genesis 2 and 3. Genesis 2:2 y 3. And on the seventh day, God ended His work which He had done, and He. He rested on the seventh day from all his work, which he had done. God said, then God blessed the Sabbath and sanctified it, because in it he rested from all his work, which God had created and made. Dice, en el séptimo día Dios terminó la obra que había hecho y descansó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Porque en él descansó de toda la obra que Dios había creado y hecho. Ahora, él había dicho algo antes, que si Dios necesitaba descansar. ¿Dios necesita descansar? No. ¿Dice por qué no necesita descansar? ¿Por qué no necesita descansar? Si Dios no va a durar, ¿por qué no necesitamos descansar? Si tú fueras a enseñar a tus hijos, how to shave. Si tú les dices a tus hijos cómo rasurarse. Do you just tell them or do you show them? Solo les dices o les enseñas cómo. You show them, right? Les enseñas cómo, ¿verdad? He's not just the God who tells us, but he's the God who shows us. Él no es solo un Dios que nos dijo, sino que que nos nos enseñó, nos mostró. God made a special day on his his uh, his creation cycle. El Dios hizo un día especial en su círculo de creación. That's why we're here today. Por eso es que ahora estamos aquí. To receive that rest. Para recibir ese descanso. The spiritual rest. El descanso espiritual. And the physical. Y también físico. Amen. Amen. 
Now I'm going to hit some strong points, okay? I'm going to hit some nerves. If anyone's guilty, okay? The alcohol and nicotine. These two are the lead causes of death. Alcohol damages the brain, the way you think, damages liver, muscle loss, high blood pressure, and it's, it's overall bad. Dice, el alcohol y la, eh, y la nicotina. Estos dos son la principal causa de muerte. El alcohol daña el cerebro, su forma de pensar, daña el hígado, la pérdida del músculo, la presión arterial alta, es sobre todo malo. Eh, la nicotina es el, el, el tabaco, el cigarro. Proverbs 20, verse 1. Proverbios 21. Wine is a mocker, and beer is a brawler. Whoever is led astray by them is not wise. Not. Proverbios 21 dice, el vino es un burlador y la cerveza un luchador. El que no, el, el que se, se extravía con ellos no es sabio. Judges 3, 13 verse 4. Now therefore be aware, I pray thee, and drink not wine, nor strong drink, and eat not any unclean thing. There goes that unclean again. Dice, en, en jueces 13, 4, dice, ahora pues, cuídate, te lo ruego, y no bebas vino ni tragos fuertes, y no comas nada inmundo. Ahí voy a hablar otra vez de las cosas inmundas. No comas nada inmundo. Galatas 5, 21. And envy, drunkenness, orgies, and, and the like, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Dice, en Galatas 5.21 dice, Y envidias, embriaguez, orgías, y similares, les advierto, como lo hice antes, que aquellos que vivan así no heredarán el reino de Dios. There's people out there that think, oh, it's just one beer. Hay personas que dicen, que piensan, oh, solamente una cerveza. What happened to that balloon every time you blew it? It's get, it got bigger, didn't it? ¿Qué pasó con el, 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 el globo cada vez que le soplaba? Se iba haciendo más grande, ¿qué no? Until you eventually pop. You can do it again, I got more balloons. But <laughs> some of y'all might go to sleep. Pero pueden ver que, 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 el, que, el, que el globo explotó. Y puedo hacerlo de nuevo, tengo más globos, dice. There's people who think they know more than God. And that is entirely foolish to think that. Did you know when you take a drink of beer or any alcohol or smoke a cigarette, you're killing yourself, right? Aren't you? There's even warning signs on the labels, right? In the sixth commandment, it says, Thou shalt not kill. And that includes yourself. You know what the Bible says about smokers? I have friends that smoke marijuana. And they point to the verse in Genesis chapter 9 verse 2 and says, See, God gave us every green herb to smoke. And I show them the verse that says, Jesus says, You are mistaken, not knowing the scriptures or the power of God. But this verse says, this is the wicked, and they will be burned up. They will go up in smoke and never again be seen. So, smokers, 
You're going to go up and smoke too one day if you keep at it. Entonces dice que los fumadores que un día les va a pasar lo mismo si siguen haciendo. The Bible says in 1 Corinthians 10.31. So whatever you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Dice entonces, ya sea que comas o bebas o hagas lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. You know the benefits of fruits and vegetables and water are great, aren't they? And God does not want us to be putting unclean meat and chemicals like alcohol and nicotine or drugs in our bodies. He doesn't. Because he loves you. And he wants you to have a healthy and joyful life. And the benefits of our thinking is important. First Corinthians 6, 19. Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. They don't belong to you, your body. Dice, no sabes que tus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, que son los de Dios. What we put into our bodies affects our minds. Doesn't it? If we're always eating junk food, si comida chatarra, drinking, smoking, eh, tomamos, fumamos, our minds will be foggy. Nuestras mentes se van a hacer como, um, eh, como, como una neblina. No podemos uh, captar ya las cosas bien como son. Where does the Holy Spirit, where does God speak to you? Through your toes? Your elbows? Your nose? Something for stomach, right? He speaks to you through your mind. And if your minds are foggy, we will not receive the messages God is sending us because it's too foggy. And we won't understand spiritual things from His Word. I heard a pastor say, it is through the mind the devil tempts us. Es a través de las mentes como el diablo nos, nos tienta. But it is through the minds God saves us. Pero también a través de las mentes Dios nos salva. What's the purpose of your feet? ¿Cuál es el propósito de tu pie? To carry your brain around. Para llevar tu, tu cerebro. What's the purpose of your hands? ¿Cuál es el propósito de tu, de tu mano? To grab food and drink, to put, to feed your mouth. Para, uh, Agarrar eh, bebida o comida para alimentar tu mente. All the nerves of our bodies, bodies todos los nervios de nuestros cuerpos go to our minds. llegan a la, a, la, a la mente, a nuestras mentes. Have a clear mind. Tienes que tener una mente clara. God wants you to have a healthy mind. Dios quiere que tú tengas una mente saludable. But for you to have a healthy mind, you need to put good things in it. Pero para que tú puedas body. tener una, una, una mente eh, saludable, tienes que poner eh, cosas saludables en tu cuerpo. Matthew 22, verse 37. Mateo 22, 37. Jesus said, 
to him. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Jesús dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. And you can't love God with all your heart and your soul and your mind if it's if you're just putting bad things in your body. Tú no puedes hablar a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente si estás poniendo cosas malas en tu cuerpo. You know what benefits your mind? The word reading the word of God every day. Sabes que lo que te te lo que beneficia tu mente leer la palabra de Dios todos los días. Praying all day. Not just three times, two times, one time. Uh, all orar todo el día, no solamente dos o tres veces al día. Walk with you. Con él. And take care of your body. Amen. Y te, y tomar cuidado de cada cuerpo, de, de nuestros cuerpos. Now, our, one more thing. Una cosa más. The, what we need to have in our minds. Tenemos que tener nuestras mentes. Is the mind that Jesus had. Es la mente que Jesús tiene. Filipenses 2.5 Dice, deja que esta mente esté en ti, lo que también estaba en Cristo Jesús. Espero que pienses acerca de este mensaje porque quiero tener una mente clara. Yo quiero tener una mente clara. I want to hear the Holy Spirit. Yo quiero escuchar al Espíritu Santo. I want to take care of the body that God gave me that belongs to Him. Yo quiero tener cuidado de, de este cuerpo que Dios me dio para él. So let us pray. Vamos a orar. And ask God for strength and grace. Vamos a, a pedirle a Dios que nos dé fuerza y de su, de su fuerza y de su gracia. Para que hagamos su voluntad y tengamos cuidado de nuestros cuerpos. Vamos a orar. Father in heaven, Padre en los cielos, I thank you. te doy gracias, Señor. We thank you te damos gracias for your word. por tu palabra. Help us, give us the power and the grace. Ayúdanos, danos el poder y la gracia. Para tener cuidado de nuestros cuerpos que son para ti. So that we can have a clear mind para que podamos tener una mente clara y escuchar al Espíritu Santo, tu voz. Thank you, Jesus, for setting this example for us. You, Gracias Jesús por darnos este ejemplo para nosotros. Nosotros creemos que tú Tuviste cuidado de tu, de, tu, de tu cuerpo, tú descansaste, tú dormiste y tú trabajaste. Let your mind be in us, Lord. Deja que tu mente esté en nosotros, Señor. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.